എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള എക്സാം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സിൽവർ ബ്രോമൈഡിൻ്റെ ക്വസ്റ്റനാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിൽവർ ബ്രോമൈഡിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടുള്ളൂ ടേക്ക് എ ലിറ്റിൽ സിൽവർ ബ്രോമൈഡിൻ ടു ഡ്രൈ വാഷ് ഗ്ലാസ് രണ്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള വാഷ് ഗ്ലാസ് എടുക്കുക അതിൽ രണ്ടിലും കുറച്ച് സിൽവർ ബ്രോമൈഡ് ഇടുക പിന്നെ ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു ബ്ലാക്ക് പേപ്പർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തേന് കവർ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് കീ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആൻഡ് സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റിൽ തന്നെ രണ്ടിനെയും കൊണ്ട് വയ്ക്കുക ചോദ്യം ഇതാണ് വോട്ട് ഡു യു ഒബ്സേർവ് നമ്മൾ എന്താണ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന ചോദ്യം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പഠിച്ച അതേ ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സിൽവർ ബ്രോമൈഡിൻ്റെ കളർ മാറി അതൊരു ബ്ലാക്ക് കളറിലേക്ക് മാറും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ പിന്നെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നോ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കും കളർ ചേഞ്ച് സംഭവിക്കില്ല ഇതിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിട്ട് ടേൺ ടേൺ ടു ബ്ലാക്ക് കളർ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വോട്ട് ഡു യു ഒബ്സേർവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് എനർജി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഹിയർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നടന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ഇതിൻ്റെ കളർ മാറി ബ്ലാക്ക് കളർ ആയത് അല്ലേ അപ്പം അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് അത് ഏത് ടൈപ്പ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുക ഇവിടെ സിൽവർ ബ്രോമൈഡിൻ്റെ കളർ മാറി ബ്ലാക്ക് ആയി അപ്പം വോ ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അവിടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതാണ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണല്ലോ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നപ്പോഴാണ് കാരണം സൺലൈറ്റ് വന്ന് വീണപ്പോഴല്ലേ സംഭവിച്ചത് ലൈറ്റ് വന്ന് വീണു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അതിന് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നപ്പോഴാണ് ആ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ എനർജി ഏത് രീതിയിലാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് ആയിട്ടാണോ ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ടാണോ എങ്ങനെയാണ് എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഫോമിലാണ് അല്ലേ അതും ഈ വോ ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മിക്കവാറും ചോദിക്കും എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ഏത് രൂപത്തിലാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ അത് ലൈറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് അതല്ലെങ്കിൽ എനർ വിച്ച് എനർജി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഏത് എനർജിയാണ് ഇവിടെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ ചേഞ്ച് നടന്ന വാച്ച് ഗ്ലാസ്സിലെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാനും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാനും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് എഴുതാം നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതായത് അല്ലേ എ ജി ബി ആറിനെ സൺലൈറ്റുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത റിയാക്ഷനാണ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ആണ് എന്തുപോലെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് സോറി പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റിൻ്റെ കാര്യം പഠിച്ചില്ലേ പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെടുത്ത് ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓക്സിജൻ റിലീസായി എന്നൊക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അത് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നല്ലോ ഒരു പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് പല കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് പോയി അതിലൊന്നായിരുന്നു ഓക്സിജൻ അങ്ങനെ പലതായിട്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഹീറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ലൈറ്റ് കൊണ്ടപ്പോൾ എ ജി ബി ആർ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് എ ജിയും ബി ആറും ആയിട്ട് മാറി ബ്രോമിൻ ഗ്യാസുമായി പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് സിൽവർ ഒരു കളർ മാറിയ സിൽവർ അവിടെ കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായോ ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ലത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാകും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു റിവിഷൻ പോലെ പറയുന്നു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല എങ്ങനെ പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെ സമയം പോകും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓർക്കുന്നില്ല സെവൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അറിയത്തില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് മിക്സ്ചേഴ്സ് തന്നിരിക്കുക എയറുണ്ട് സോൾട്ടും സാൻഡും കൂടുതലുള്ള മിക്സ്ചറുണ്ട് ഗോൾഡൻ റിങ് ഒരു സ്വർണ്ണമോതിരം ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു മഡി വാട്ടറുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാല് മ
കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എവിടെ കോമ്പോസിഷൻ ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാലും യൂണിഫോം ആയിട്ടായിരിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചറാണ് ഒരു സംശയം വേണ്ട എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാനും കൂടെ പറഞ്ഞാലോ ഷുഗറും സോൾട്ടും കൂടെ സോറി ഷുഗറും വാട്ടറും കൂടെയുള്ളത് എഴുതാം പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഓർണമെൻ്റൽ ഗോൾഡ് നമ്മൾ ഓർണമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗോൾഡ് പല കുറച്ച് മെറ്റൽസ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷനാണ് പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പല സൊല്യൂഷൻസ് പഠിക്കുന്നില്ലേ അതിനകത്തുള്ളതെല്ലാം എഴുതാം ബ്രോൺസ് ബ്രാസ് എല്ലാം എഴുതാം അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതാൻ ചോദിച്ചാൽ അതും പറയാം ഓൾ സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ഹോമോജീനിയസ് മിക്സ്ചേഴ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ടേക്ക് എ പീസ് ഓഫ് മാഗ്നീഷ്യം ഇൻ എ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ഫൈവ് എം എൽ ഓഫ് ഡയലൂഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എന്നിട്ട് ഇപ്പം നോക്കൂ മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കൂടുതലുള്ള റിയാക്ഷനാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെറ്റലും ആസിഡും കൂടെയുള്ള ഒരു റിയാക്ഷനിലാണ് അതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് നമ്മളത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഗ്യാസ് ഫോംഡ് പിന്നെ കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെയോ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷനാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണം കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം മാഗ്നീഷ്യവും എച്ച് സി എല്ലും കൂടെയാണല്ലോ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഏത് രീതിയിൽ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ജി സി എൽ ടു ഉണ്ടാകുന്നു ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹീറ്റും ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ടു ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ആയി ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും ഒന്നാമത്തെ മൂ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളതിന് ആൻസർ ആയി കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഗ്യാസ് ഫോംഡ് ഏത് ഗ്യാസാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഉത്തരമായി ടൈപ്പ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ എഴുതിയപ്പോൾ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന റിയാക്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ടൈപ്പ് റിയാക്ഷനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതൊരു എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷനാണ് എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷനാണ് അതായത് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ മഗ്നീഷ്യവും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കൂടെ ഒഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ ചൂട് തൊട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യും അതായത് പുറത്തേക്ക് ഹീറ്റിനെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരുന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ എൻഡോ തെർമിക്കും എക്സോ തെർമിക്കും ആയിട്ടുള്ള പല റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും ഇപ്പം മാഗ്നീഷ്യോ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഒരു എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷനാണ് പുറത്തേക്ക് ഹീറ്റിനെ വിട്ടു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് ഹീറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ നടത്തിയതുണ്ടല്ലോ ഏതാ പൊട്ടാസ്യം പെർ മാഗ്നറ്റിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ ഒരു എൻഡോ തെർമിക്ക ഉള്ളിലേക്ക് ഹീറ്റ് എടുത്തുകൊണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അതെല്ലാം ഒന്ന് രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ആക്കി ഒന്ന് എഴുതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഡയല്യൂട്ട് റൈസ് വാട്ടർ അതായത് കഞ്ഞിവെള്ളം പിന്നെ ചോക്ക് പൗഡറും വാട്ടറും കൂടെയുള്ള മിക്സ്ചർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ മൂന്ന് ബീക്കറിൽ എടുത്തേക്കുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ബീക്കറിൽ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നാമതെ ഇതിനകത്ത് സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് ആ സൊല്യൂഷൻ്റെ സൊല്യൂട്ടും സോൾവെൻറ്റും ഏതാണ് ഇതാണ് ഒരു ചോദ്യം നോക്കൂ ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലെ സൊല്യൂഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ് ട്രൂ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതിനകത്
നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കാം ഏതാണ് ചോക്ക് പൗഡറും വാട്ടറും കൂടിയാണ് ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചതെന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചതെല്ലാം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചോദിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഈ സൊല്യൂഷനും കൊളോയിഡും സസ്പെൻഷനുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വരുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസിലാണ് ഇതിന് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് വ്യത്യാസം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് അവിടെ വളരെ കൂടിയ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഇവിടുത്തെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ സൈസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം അടുത്തതായിട്ട് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഷുവറായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് മെറ്റൽസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ നിന്ന് മിക്കവാറും ഒരു മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഓഫ് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സോ ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത അപ്പം അത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഏത് രീതിയിൽ അത് ചോദിക്കുകയെന്ന് പറയുമ്പോൾ വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഗോൾഡ് ഇസ് യൂസ് ടു മേക്ക് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഗോൾഡിൻ്റെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആവശ്യം വരുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ ലസ്റ്റർ പഠിച്ചു പിന്നെ സൊണോറിറ്റി പഠിച്ചു പിന്നെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാലിബിലിറ്റി ഡക്ടിലിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലോ അതൊന്നും നന്നായി പഠിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതായത് ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കുമ്പോഴും അത് ഏറ്റവും കൂടിയ ഏതിനാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഏതിനാണെന്ന് പഠിക്കുക പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ മെറ്റലിനുള്ളതുകൊണ്ട് അത് എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പഠിക്കുക ആ രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക നോക്കാം ഗോൾഡിൻ്റെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടാണ് അത് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് നല്ല ലസ്റ്ററുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെയാണെങ്കിലോ അത് നല്ല മാലിയബിളാണ് അല്ല മാലിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ അടിച്ച് പരത്തി പല ഷേപ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അതിന് നല്ല തിളക്കമുണ്ട് പിന്നെ അത് കൊറോഷൻ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കില്ല കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഗോൾഡിനെ ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രമേ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് പിന്നെ കിച്ചൺ യൂട്ടൻസിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കോപ്പറിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി കാരണമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ കിച്ചൺ യൂട്ടൻസിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കോപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അലൂമിനിയം ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് അതിൻ്റെ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി കാരണമാണെന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി കാരണം അതിൻ്റെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാരണമാണ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായി ഹീറ്റിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമല്ലോ ആ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കാരണം കോപ്പറും അലൂമിനിയവും നമ്മൾ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു അടുത്ത് ചോദിക്കാം വേണമെങ്കിൽ കോപ്പറ് നല്ല ഒരു ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കോപ്പർ നന്നായി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയെ കോപ്പർ നന്നായി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനെ ഇലക്ട്രിക് വയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ വീടുകളിൽ വയറിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് കോപ്പർ വയർ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് പാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അലൂമിനിയം ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ ഫുഡ് പാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അലൂമിനിയം ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് പറയാം മാലിയബിളാണ് അലൂമിനിയം അതായത് അടിച്ചു പരത്തി എന്താണ് കുറച്ച് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ തന്നെ വലിയ ഷീറ്റാക്കി അടിച്ചു പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല മാലിയബിലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അലൂമിനിയത്തിനെ ഫുഡ് കവർ ചെയ്യുന്ന പേപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ടങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റലിന് ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് പെട്ടെന്നൊന്നും ഉരുകില്ല ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉരുകുള്ളൂ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹൈ ഡക്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് ഡക്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിച്ച് നീട്ടി വയറുകളാക്കി എടുക്കാനുള്ള കഴിവും ഈ ടങ്സ്റ്റൺ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ടങ്സ്റ്റണിനെ എന്ത് ഉപയോഗത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം എന്ത് ഉപയോഗത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബൾബുകൾക്കുള്ളിൽ ഫിലമെൻ്റായിട്ട്
കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി അളവിൽ കൂടുതലുള്ളത് സൊല്യൂട്ട് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തെറ്റല്ലേ നമുക്കറിയാമല്ലോ സോൾവൻ്റ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഉപ്പും വെള്ളവും കൂടെ കലക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോൾവൻ്റ് വാട്ടറും സൊല്യൂട്ട് സോൾട്ടും ആണ് നമ്മളതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്രിക്ക് പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇച്ചിരി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ സൊല്യൂട്ടിന് സിക്സ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ളൂ സോൾവൻ്റിന് സെവൻ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എമൗണ്ടിൽ അളവിൽ കൂടുതലുള്ളത് സോൾവൻ്റ് ആയിരിക്കും അളവിൽ കുറവുള്ളതാണ് സൊല്യൂട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് ഓർത്താലും മതി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഇതൊരു ഫില്ലിംഗ് ദി ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ട് ഫില്ലിംഗ് ദി ബ്ലാങ്ക്സ് പോലെ ചോദിച്ചേക്കുക ഇത് ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ ഞാൻ വെറുതെ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയെന്നുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും കൂടുള്ള റിയാക്ഷൻ ഒന്നാമത് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പം മഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഉണ്ടാവുന്നു കൂടെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊരു എക്സോ തെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം എല്ലാ റിയാക്ഷനും പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ എനർജി എക്സ്ചേഞ്ച് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചു വയ്ക്കണമെന്ന് പറയാൻ കാര്യം ഇതാണ് ഇതുപോലെ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം അതേപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് സി എല്ലും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എൻ എ ഓയിച്ചും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പം വാട്ടറും എൻ എ സി എല്ലും പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെയും ഹീറ്റാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് കാരണം അതും ഒരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷനാണ് ഇതൊരു ന്യൂട്രലൈസേഷൻ ആണെന്നും നമ്മളിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ വളരെയധികം പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് നോക്കുക അപ്പം രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഉദ്ദേശം എത്ര ഉള്ളൂ എ ജി ബി ആർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സിൽവർ ബ്രോമൈഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുമ്പോഴും ഏത് പഠിച്ചാലും പൊട്ടാസ്യം പെർമാഗ്നേറ്റിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ പഠിച്ചാലും എപ്പോഴും ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് എന്താണ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയാണോ പുറത്തേക്ക് വിടുകയാണോ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് എനർജി എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യം പഠിക്കണം എന്ന് തുടക്കം പോലെ പറയാൻ കാര്യം ഇതാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇത് ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ റിയാക്ഷനാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പഠിച്ചതാണ് ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പഠിച്ചതാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ലൈറ്റും സൺലൈറ്റും കൂടെ ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കെമിക്കൽ ഫോമുല വെച്ചിട്ടുള്ള സി സിക്സ് എക്സ് ട്വൽവ് ഓ സിക്സ് എന്നുള്ളതുണ്ട് അത് പഠിക്കണമെന്നില്ല ഇത് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി എങ്ങാനും അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാലും ഇത് എഴുതാം ഇത് നല്ല ഒരു ഇക്വേഷനായി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മെറ്റൽസിൻ്റെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡ് സോഡിയം അയൺ കോപ്പർ സിൽവർ കാൽഷ്യം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് മെറ്റൽ ഇസ് സ്റ്റോഡൻ കെറോസിൻ മണ്ണെണ്ണയിൽ കെറോസിനിൽ ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ മാത്രം പാടുള്ളൂ എന്നുള്ള മെറ്റൽ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാ സോഡിയമാണ് മണ്ണെണ്ണയിൽ മാത്രം ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം സോഡിയം വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നും വളരെ വിഗരസ് ആണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി തവണ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല വെള്ളത്തിലിടാതെ വെറുതെ സോഡിയം നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തുറന്നു വെച്ചാലും എയറുമായിട്ടുള്ള കോൺടാക്റ്റിലൂടെയും അതിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റർ പോകുന്നു എളുപ്പം ധൈര്യമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെയും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സോഡിയം കെറസിനിലിട്ടാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ സോൾവെൻറ്റ് ഇൻ ബ്രാസ് ബ്രാസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഏത് മെറ്റലാണ് സോൾവൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഉള്ള സൊല്യൂഷൻ്റെ ഒരു ടേബിളിൽ നമ്മൾ
രണ്ടിലും ഫിനോഫ്തലിൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം എന്ത് ചേഞ്ച് ആണോ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കും ഇത് റിയാക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലേക്ക് ഫിനോഫ്തലിൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുമോ കാരണം ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷനും നടന്നിട്ടില്ല കോപ്പർ കോപ്പറായിട്ടിരിക്കുന്നു വെള്ളം വെള്ളമായിട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിനോഫ്തലിൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല പകരം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫിനോഫ്തലിൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം സോഡിയം വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ പല തവണ പഠിച്ചതാണ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഉണ്ടാവുന്നു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുന്നു പ്ലസ് ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പല തവണ പഠിച്ചതാണ് ഇക്വേഷൻ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെയൊക്കെ ടു ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഒത്തിരി തവണ പഠിച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ ഇത് വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഇത് നോക്കാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു റിയാക്ഷനാണ് ഈ ബീക്കറിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എന്താ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഗ്യാസ് അത് ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്യാസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് മുകളിലേക്ക് പോകും ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും അവിടെ ചൂടാകും ആ ചൂടിലാണ് ഈ സോഡിയം കത്തുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് എന്താ എൻ എ ഒ എച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് ഈ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്തായി മാറുന്നു ഡൈല്യൂട്ട് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡായി മാറുന്നു അല്ലേ ഇതൊരു ആൽക്കലിയാണ് ഇതൊരു ആൽക്കലിയാണ് ഈ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫിനോഫ്തലിൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ആൽക്കലിയിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റുമെന്നാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സെവൻത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഒരു ആസിഡിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസിഡിക് ആയൊരു സാധനത്തിലേക്കാണ് ഫിനോഫ്തലിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളറിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല പകരം ഒരു ബേസിലേക്കാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അത് പിങ്ക് കളറായി മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസല്ലേ അതൊരു ആൽക്കലി അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് പിങ്ക് കളറായി മാറുന്നു ആസിഡ് ബേസ് ആൽക്കലിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്നോട് ഒരാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫിനോഫ്തലിൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിങ്ക് കളറായി മാറുന്നത് ഏതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ബീക്കറിലാണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചല്ലോ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് അതിന് അവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നെയിം ഇനി ആസിഡ് കോമൺലി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡ്രിങ് ഡ്രിങ്ക്സിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ആസിഡ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ ടു ട്വൻറ്റിയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിൽ നമ്മൾക്കൊരു എന്താണ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിൽ പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസുകളൊക്കെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ ടേബിൾ മുഴുവൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിനകത്തൊരു ആസിഡിൻ്റെ കാര്യം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിൽ ഏത് ആസിഡാണ് പ്രസൻറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡാണ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിലുള്ള ആസിഡ് എന്ന് പറയാം അതിന് ആ ടേബിൾ മുഴുവൻ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ആസിഡ് മാത്രം ഒറ്റൊരു ആസിഡിൻ്റെ പേര് മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ നമുക്ക് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ളതുമല്ലേ അതുകൊണ്ട് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അപ്പം സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഒരു ആസിഡ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതായത് അത് ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബി പാർട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം എന്താണെന്നറിയാവോ എന്താണ് വോട്ട് അത് ടു ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കോസ് ബൈ എക്സസ് യൂസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒത്തിരി കണ്ടം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാം എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതിനൊന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രം നമുക്ക് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ലാക്ക് ഓഫ് എപ്പറ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവാം ഒത്തിരി ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വിശപ്പില്ലായ്
अब ई क्वस्टि क्यों मनसो इन इनको चोदी ई बीक ऐसा साचुरेट सोल्यूशन चोदी अब नमक नूर एम एल सोलवेंटि साचुटी एत्र सोल्यूट वेण आ सोल्यूबिलिटी अब इवे पर उप वर्टी सिक्स पॉइंट वन ग्राम इला नूर एम एल वाटर साचुरेट आव अब ई कोबन बीक नोकिया साचुरेट ऐसा नोकान अब सैकंड बीक अब रामा बीक साचुरेट सोल्यूशन अदल रामावशन चोदी विच ऑफ द एब हाज द पॉसीबिलिटी टू बी सूपर साचुरेट सोल्यूशन गिव रीसन इन सूपर साचुरेट सोल्यूशन आया सा बीक सूपर साचुरेट सोल्यूशन पर साचुरेट आगा आवश्यक अलवे कूड़ल अगतो ए कूड़ल आ और सोल्यूशन अटंगी नाम आदमी हीट हीट कूड़ल उपिटे इलाक 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 डिस्सोलव आयुशम आनका डिस्टर्बादे अणुपू अगले विशद पढ़ी क्यों वी पक्षे इत्र मनस साचुरेट आवा आवश्यक कूड़ल ऐसी अटंगी अदाइम सूपर साचुरेट अब अदा आर्ड बीक फिफ्टी ग्राम मनस बीक सूपर साचुरेट मूा चोदी स्टेप्स टू प्रिपेर सूपर साचुरेट सोल्यूशन सूपर साचुरेट सोल्यूशन उपेपे आद्य साचुरेट सोल्यूशन आ सोल्यूशन हीट हीटुस वी वी सोल्यूट आड् स्टेर को डिस्सोलवा मक्सीम टेमपेचर मक्सीम सोलव सोल्यूट अटंगीट अंशम अणडिस्टर्बाइट कूल तिच टेमपेचर् कुछ वो अब सूपर साचुरेट सोल्यूशन आगे अब वी एक्सप्लेन नी तवण एक्सप्लेन और वीडियो मुझे ना पर अब पढ़ी अब मनसोल इं ना क्वस्टनसाण डिस्कस ई रीतील सूपर साचुरेट सोल्यूशन अब पढ़ी कम क्यों मनसुँ अड़ चो चोदी मेटल आसडू कूड़े रियाक्ट ऐसा ग्यास लिबरेट चोद वाले डायरेक्ट क्वस्टन ना पढ़ी रियाक्षन ऑफ मेटल वित् आसड्स पढ़ी रियाक्षन ऑफ मेटल वित् वाटर पढ़ी मेटल चाप्टर अब इवे आंसर हाइड्रजन ग्यासा नाम पढ़ी इक्वेशन एल मैश पर पढ़च मेटल आसड पे प्रोडक्ट वो अब करस्पोिंग साल्ट हाइड्रजन ग्यास इन वो नाम कोड उपयोग पढ़ा अल अब आंसर पर हाइड्रजन ग्यास अदक्षन ऑफ मेटल वित् वाटर ना पढ़ी अवे चल मेटल वाटर रियाक्ट चल हॉट वाटर रियाक्ट अगर पढ़ा अब वाटर रियाक्ट ऐसी ग्यास लिबरेट चोदा वाटर आई ग्यास लिबरेट रियाक्ट अवड़े हाइड्रजन ग्यास अब ओर्ति मेटल वे रियाक्ट आसडाइट रियाक्ट लिबरेट ग्यास हाइड्रजन ग्यास अब कैमिस्ट्री नमुक इतने क्वस्टनस डिस्कसान ऐसम क्वस्टन वर मॉडल पर नाई टॉपिकस पढ़ा एक्साम नाई